Vi ska nu gå igenom arbetsorder nummer 2. Där vi ska dra en sån här axling. Det första vi ska göra det är att göra oss känt med arbetstegning. Så vi ser här Største diameter på arbetsstöket vårt är 30 mm. Längden ska vara 120 mm. Vi ska dreja ner ett parti på ö 21 mm. En längd av 38 mm. Och i övergången här så ska vi ha en radie på 2 mm. På andra sidan ska vi ha en diameter på ö 27 och så här en längd på 38 mm. Och vi måste också göra oss känt med kanske toleranser vi ska förhålla oss till. I det här tillfället så är det annars ISO 2768 grov vi ska bruka. Och den finns också i värsta boken. Och när vi har gjort oss känt med den så vet vi vad slags Eh, avvik vi kan tillåta på de olika målen. Vi nu kommer på punkt 1 i arbetsplanen vår. Vi ska kutta ämna. Vi ska bruka en horisontal bondsaga till att kutta ämna. För att finna störrelsen på borten du ska bruka, och du ser på tegningen kan den största diametern. Som vi har känt med i stad så är det ö 30 mm. När vi ska dreja en del rätter vi alltid av plana ändan. Vi rätter alltid av, vi drejer alltid de ändan på delen. Vi måste därför koppla ämnen lite längre än det den ska måla när den är färdig. Som så här så kommer vi gå att koppla det 123 mm. Då har vi 1,5 mm på var sida vi kan dreja av när vi planerar det. När vi koppar den så kontrollmålar vi längden med skivlärare. Uppspänning av arbetsstöket. Punkt 3 i arbetsplan. Vi ser här, vi har tjocken. Vi har backen. Och vi har arbetsstöket vår. En god uppspänning är viktig med tanke på säkerhet. Minska värtyrslitage. Korrekt mål. Och fin överflata. Utsticket ska aldrig vara längre än det tränger vara. Utstick är lik drejlängre plus klaring till backen. Utstecket är från en av det in till backen. Vi ska alltid när vi drejer innanför här för exempel så ska vi alltid ha en klaring här att vi kan kollidera med värtet oss i backen. Juster utstick till 20 mm. Det kan vi gott måla med skivlar eller en stålinjal. Skru fast arbetsstöket med tjocksnöken. Vi kommer till punkt 4 i arbetsplanen. Fastspänning av drejstål. Det är två ting som är viktiga när vi ska spänna fast drejstål. Overhang och centerinställning. Overhängen må, må vara kortast möjlig, så att drejstålet blir stabilt. Overhängen är ifrån stålhållaren och ut. Centerinställningen. Drejstålet må vara stilt i center av arbetsstöket för att skära riktigt. Skärevinklan blir då korrekt. Inställningen kan göras med hjälp av centerspis. Vi kommer lite tillbaka till det. Här är en illustration som visar 
hva som skjer hvis vi har verktøyet over og under senter. Den øverste figuren er korrekt. Da ser vi at spissen på verktøyet er i senterlinja. Da er vinklene vi har bestemt riktig. Når vi flytter oss under senter, så blir vinklene annerledes. Og det vil ikke skjære like godt. Vi kommer til punkt 4, fastspenning av drevstående. Vi skal se litt på hvordan vi gjør det fast. Vi har en verktøyholder, og den er justerbar. Men her skruen kan vi stille verktøyholderen opp og ned. I verktøyholderen monterer vi stålholder, som vi igjen monterer dreiestålene våre. Denne låsehenden er for å låse verktøyholderen. Hvis vi skal justere senterhøyden, så må vi løsne henden, justere og stramme til henden. Vi skal nå se litt på hvordan vi gjør det i benken. Det første vi gjør er å løsne hendene. Da kan vi justere senterhøyden. Det gjør vi med å rotere på den bolten her. Her viser innstilling av senterhøyden. Her kan vi også gå imot senterhøyden på senterspissen. For det er samme høyde som senteret av tjokken. Og vi avslutter med å låse hvert i holdet med hendene. Kommer til punkt 5 i arbeidsplanen. Starte spindelen. Først vil vi gjøre det å regne ut omdreningstallet for den arbeidsoperasjonen vi skal gjøre. Formelen er n, som er omdreningstall, er lik skjære av steta, som er v, gange 1000, delt på pi, gange diameter på det området vi skal dreie. Vi skal skru spindelspid helt til venstre. Vi skal sette den til null, så vi ikke starter spindelen med veldig høyt omdreningstall. Sjekk at begge sikkerhetsskjermene er lukket. Det må lyse i knappene Power On og i spindelstart, før vi har muligheten til å starte spindelen. Sjekk at arbeidsstykket er festet godt, og at arbeidsstykket ikke står i kontakt med arbeidsstykket. Start spindelen i riktig retning ved hjelp av hende. Juster omdreningstallet til riktig hastighet ved hjelp av bryteren spindelspid. Vi skal nå se litt på de forskjellige sleidene og aksene vi har i drevbenken. Toppsleiden. Den kan vi stille i grader. Vi har løsnet på tre skruer. Det er en skru her. Det er en skru under her. Og en på baksiden. Når vi løsner på de, så kan vi vri toppsleiden rundt her. Og sette den i en grader. For å eksempelvis dreie en konus. Dette skal vi lære mer om senere. Og vi kan ikke mate den automatisk. Tversleiden. Den går på tvers av hovedsleiden som vi har her. Den kan avleses digitalt. 
det är x-axeln i maskinen och den kommer alltid automatiskt. Huvudsleden går i längdriktning av drivbanken. Den kan avlastas digitalt. Det är z-axeln i maskinen och den kan mates automatiskt. Ska vi se lite på digital avläsning. För att kunna ha kontroll på hur stor kutt vi ställer in och hur långt sliden flyttar sig, måste vi ställa in den digitala avläsningen. Den har vi här. Det första vi måste göra är att starta spindeln. Och hvis vi ska ställa in 0 för sätt också, sväver vi vart det var sakta mot en arbetsstöcke till det berör det. Då ska vi trycka på den här knappen som nulle satax. Knappen har vi här uppe. För att nulle axaxen ska vi sveva vart det var sakta mot arbetsstöcket stöckets diameter till det berör. Trycker knappen x0 från nulla axeln. Och vi avslutar med att sveva ifrån och stoppa spindeln. Avlösning av x-axeln. Tvärsleden är diameter på arbetsstöcken. Det är inte radien. Så hvis vi till i en 1 mm i x här så tar han av arbetsstöcken 1 mm på diameter. Vi ska nu bara göra en liten simulering av hur vi väger verktygen och vi tar nollpunkt. Vi svävar oss in till en av dem. Så trycker vi på den här knappen. Svävar vi fram. Se oss ut och så ska vi sveva oss in till diameter. Och ämna. Så vi sakt in. Träff ämna. Så trycker vi på x0. Sveva vi fram. Och stoppar vi spindeln. Vi är nu kommit till punkt 6 i arbetsplanen vår. Vi ska plandreja en av. Kuttdjup är 0,5 mm. Vi ska fjärna 0,5 mm på en här. När det är gjort målar du ämnen och finn ut hur mycket material du måste fjärna för att få rätt längd. Vi ska då sätta i arbetsstöcket i drejbanken och dreja av en och en av, slik att längden på arbetsstöcket blir 120 mm. Och igen här, vi måste checka på tegningen av oss och toleransen vad mål, delen kan måla. Vi ska nu köra en liten, en liten illustration på det. Vi ska sveva oss in till att vi har 0,5 mm i sattaxen här. Som är kuttdjupen. Sveva oss in till center och ut. Stoppa spindeln. Kommer till punkt 7 i arbetsplanen vår. Centerborring. Vi ska ställa in <coughs> drejbänken på riktig omdrejningstal för att borra centerhull i bägge ändar. Cirka 1000 omdrejning i minuten. Här är visst hur ett centerhåll ser ut när vi har borrat det. Vi brukar en sån här centerborr. Då 
Når vi har startet spindelen, så sveiver vi inn senterbord med hjelp av sveiva. Så vi sveiver sakte inn i arbeidstaket. Vi skal, alltid, vi skal aldri gå djupere enn at vi er opp på konen på senterbordet, som vi ser her. Og vi borrer så djupt at vi er opp på diameter her, så vi borrer for djupt. Og vi skal alltid borre hele spisslengden. Punkt 8 i arbeidsplanen vår. Vi skal spenne arbeidsstøkket fast slik at vi kan dreie lengde 38 mm. Vi skal bruke en senterspis som støtter ved hjelp av baktokka. Det første vi gjør da det er å sette baktokka vår i posisjon. Og da låser vi jo av med låsehenden her. Og så sveiver vi fram pinnålen og den roterende senterspissen til vi støtter enda. Når vi har gjort det, så låser vi av pinnålen her med låse enda. Vi nu kommer til punkt 9 og 10 i arbeidsplanen. Vi skal dreie diameter Ø27 og Ø21. Vi skal stille inn omdreiningstallet på dreibenken for å dreie Ø27. Bruk et høyre stål med radie 2. Still inn kuttdybde for første kutt. Og drei lengde 38 mm. Vi tar ikke inn til riktig diameter på første kuttet. Vi vil gjerne ha kunne gjøre et kontrollmål og eventuelt justere inn så vi får riktige diameter. Når vi er ferdige med ene siden, så skal vi snu delen og dreie den andre siden. Vi svever oss inn til emnet, stiller en riktig kutt i hodet, bruker hovedsleiden, tomater, verktøyet inn i arbeidsstaket. Svever oss ifra, stopper spindel, Gjør kontrollmål, og kjør eventuelt neste kutt. Punkt nummer 11 i arbeidsplanen. Vi skal brekke skarpe kanter. Vi skal da bruke et skrubbstål som er slipt i 45 grader. Det vi gjør da, da starter vi spinnet med riktig kutt. Omdreiningstall, skjære oss til etter, for dette stålet er akkurat det samme som for radiestålet vår. Vi sveiver oss rolig inn til vi akkurat tørtser arbeidsstøkket, nuller eksen, og så sveiver vi oss inn til vi kan lese av 0,5 mm. Og da kan vi ta, sånn gjør vi på alle de skarpe kantene vi har på den. Punkt nummer 12 i arbeidsplanen. Kontroll av delen. Vi skal kontrollere målene opp mot arbeidstengene. Vi skal fylle ut egenvurderingsskjema og levere arbeidstøkket til kontroll. Lykke til!